السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله رب العالمين شكرا جابا كورتي دين عمدر كي شرب السجد دين इस्लाम दान कर शुक्रिया ज्ञापन करके सर्वश्रेष्ठ मखलुक इंसान हिसाब के सृष्टि कर सर्वश्रेष्ठ नियमत ईमान दान कर आलहमदुल्ला सम्मानित तो प्रिय श्रोता मंडल आज बारो जिलकद चौदहश एकचल्लिस हिजड़ी तीन जुलाई दुहजार बीस इंगरेजी आज अपन सामने मस्जिदुल हराम मक्कतुल मुकर्रमार आरबी भाषा जो क्षुद्ध उपस्थापन होता संक्षिप्त भाव अपन का उपस्थापन करार्जन चेष्टा करब वमा तौफिक इल्ला बिल्ला आज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक विषय आलोचना पेश कर सम्मानित खतीब फदीलतु शेख डर बंदर इबन आब्दुल अजीज बलिला हाफिजाउल्ला आजकल विषय छो मानुषर अलबे जे सकल बेधिर कारण मानुष दिन थे इसलम थे दूरे सर जाए अन्नतम एक बेधी हल गफला जाके बांगला तो गाफलती बोली अवहेला बोली विषय एवं ये गाफलती अवहेला कि भाव बेचे थकते विषय अत्यंत सुंदर भाव आलोचना पेश कर सम्मानित श्रोता भाई बनारा प्रथम अपन सामने आज आजकल खुदवार सारांश मूल जो विषय उपस्थापन कर इनशाला प्रथम सामने तुम धरार चेष्टा करब एरपर खुदवार विस्तारित तो दिखे आलोकपात कर इनशालादरी सम्मानित खतीब सहेब सर्वप्रथम के तकवार जो उपदेश प्रदान कर मूल बक्तव्य पांच टी जिन एखे उल्लेख कर कलप समूह की कारण गाफेल हो जाए इसलम भलो लागे ना सलाद भलो लागे ना इसलम विधि निषेध आहकाम इसलम निर्देशना भलो लागे ना एर जो कारणगुल मानुषर कलप जो गाफेल हो जाए समय तो खतीब साहेब बोल मूलत पांच टी कारण मानुषर कलप गाफेल हो जाए तर मध्य प्रथम हलो आल्ला रबुल आलमी जो सृष्टि कर सृष्टि जगत नहीं तरह विशाल सृष्टिर जो आयोजन रही है जो निजे गाफेल हो द्वित हे जो आखेरत नहीं गाफेल हो आखेरत नहीं चिंता आसे ना परकाल मृत्यू परवर्ती सब प्रति विषय नहीं जो सम्पूर्ण उदासीन हो समय खतीब साहेब जो विषय की उल्लेख कर पूर्वेकार उम्मतरा ते आल्ला रबुल आलमीन ध्वस कर तर पूर्वकार उम्मतर जो घटनागुल आल्ला रबुल आलमीन के कुरान और सुन्नार माध्यम शिक्षा दिए जान से सकल विषय गाफिल होरपर सब चे बड़ो जो विषय से आल्ला रबुल आलमीन जिकिर थे गाफेल आल्ला रबुल आलमीन स्मरण थे गाफिल होटी कलप के उदासीन कर देखा जीवन के गाफिल कर देबुल आलमीन पद सर्वशेष जो विषय उल्लेख कर गुणा करते करते एक बार गुणा करुणार ऊपर आरोप गुणा कर 
যার ফলে আমাদের গুনার বা আমাদের অন্যায়ের স্তূপ হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে আমরা তৌবা না করার কারণে আমাদের কলবগুলো গাফেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই পাঁচটি মৌলিক গাফেল হওয়ার কারণ হিসেবে উনি উল্লেখ করেছেন আমাদের কলব সমূহ এবং এখান থেকে আমরা কিভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারি আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি সে বিষয়েও সময়ত ক্ষতি সাহেব আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা তার মূল বক্তব্যের দিকে ফিরে যাচ্ছি সময়ত প্রিয় শ্রোত ভাই ও বোনেরা আমাদেরকে সর্বপ্রথম আমাদেরকে তাকু অর্জন করতে হবে কেননা যে ব্যক্তি তাকু অর্জন করবে আল্লাহর কাছে যখন সে চাইবে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে দান করবে যখন সে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে আশ্রয় প্রদান করবে আর যে ব্যক্তি তার জীবনের তার জীবনকে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য সঁপে দিবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং সময় দখতি সাহেব বলছেন ওমেন বা নফসেহুল্লাহ আর যে ব্যক্তি তার নিজেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে বিক্রি করে দিবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার জানকে ক্রয় করবেন কিসের মাধ্যমে জান্নাতের মাধ্যমে যার বিনিময় হবে জান্নাত আর আল্লাহ রবুল আলমিন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর আমাদের জীবন প্রকৃত জীবন হলো সেটি যেখানে সর্বদাই আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির থাকবে অর্থাৎ সর্বদাই আল্লাহ রবুল আলমিনের আনুগত্য থাকবে সেটি হলো প্রকৃত জীবন আর প্রকৃত কল্যাণ বা সার্বিক কল্যাণ সেই জীবনে থাকবে যে জীবন সর্বদাই আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ পালনার্থে সে জীবন পরিশ্রম করে যাবে অথবা যে জীবন সর্বদাই আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ পালন করবে সেই সেই জীবনের জন্যই সার্বিক সফলতা এবং কামিয়াব রয়েছে আর আমরা কেবলমাত্র ওই তারাই মুক্তি প্রাপ্ত হব বা আমরা কেবল আল্লাহ রবুল আলমিনের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারি যদি আমরা কোরআন এবং সুন্নার যে সফিনা রয়েছে সেই সফিনাতে যদি আমরা আরোহণ করি কোরআন এবং সুন্নার জাহাজ যদি আমরা আরোহণ করি তাহলে কেবলমাত্র আমরা জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি অন্যথায় আমাদের মুক্তি নেই আর আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেছেন জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন সেই একমাত্র সফল কাম সুবাহানি সুতরাং আমাদেরকে কোরআন এবং সুন্নার যে জাহাজ রয়েছে সেই জাহাজ আমাদের করতে হবে আর আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের জন্য যে নিয়ামত রেখেছেন জান্নাত সেই নিয়ামতের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের কলবগুলোকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ কলবের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিনকে পরিচয় লাভ করবে আল্লাহ রবুল আলমিনের পরিচিতি লাভ করতে পারবে আল্লাহ রবুল আলমিনের সাথে সম্পর্ক করবে আল্লাহ রবুল আলমিনকে অনুধাবন করবে আল্লাহ রবুল আলমিনের দিকিরের মধ্যে থাকবে কিন্তু মানুষের কলব গাফেল হয়ে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের যে মাহলুকগুলো রয়েছে বিশাল সৃষ্টিযোগ্য রয়েছে সেখান থেকে চিন্তা এসব বিষয় চিন্তা থেকে মানুষ গাফেল হয়ে যায় মানুষের কলবের মধ্যে পর্দা আবরণ সৃষ্টি হয় সেখানে বেধি মানুষের কলব রোগ রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়ে বেধি সেখানে রোগ চলে আসে আর এই রোগ থাকার কারণে মানুষ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না মানুষ সঠিক জিনিস থেকে দূরে সরে আসে সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় আর মানুষের কলবের মধ্যে যে সকল ব্যাধি আক্রমণ করে তার মধ্যে অন্যতম একটি ব্যাধি হল মানুষের গাফলতি বা উদাসীনতা আমরা যাকে বাংলা ভাষাতেও গাফলতি বা গাফেল এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি আর এই যখন মানুষের কলবের মধ্যে এই ধরনের গাফলতি চলে আসবে উদাসীনতা চলে আসবে তখন সে ব্যক্তি তার কলব ঘুমন্ত হয়ে যাবে তার কলব জাগ্রত হবে না সে আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির থেকে দূরে সর দূরে সর থাকবে সর্বদাই আর সে তার যে প্রবৃত্তি রয়েছে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে সে প্রকৃত যে অনুভূতি রয়েছে সে অনুভূতি সে হারিয়ে ফেলবে আর মানুষ যে সকল কারণে গাফেল হয়ে যায় তার যে কয়েকটি কারণ সময়তে খতিব সাহেব আজ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো যে মানুষ আল্লাহ রবুল আলমিনের যে মহা সৃষ্টি রয়েছে এই সৃষ্টি থেকে মানুষ গাফেল হয়ে থাকে এই সৃষ্টি নিয়ে তারা গবেষণা করে না আল্লাহ রবুল আলমিন কত মহান কত বিশাল সৃষ্টি তার এই সৃষ্টি থেকে যখন মানুষ নিজেদেরকে গাফেল করে রাখে তখন তার মন গাফেল হয়ে যায় সেই জন্য সময়তে সময়তে খতিব সাহেব বলছেন যে আল গাফলা আনিত 
التفكر في الآيات الكونية والشرعية على رب العالمين ما درك الجشريات بدان كورتشين الجشريات كتو شندر جمودي تو كتو شندر فا بنيبون فا ما درك دان كورتشين أمرا الجشريات إير أبغ سيستير إيج ااا جه هني تين دار بيشير رويتي شغلو ده كاملا غافل هير غافل هير رويتي آر إي غافل একটা বিষয় যখন আমরা গাফেল হয়ে যাব তখন আর অন্য অন্য বিষয় আমাদের কলবের মধ্যে চলে আসবে আমরা অন্য অন্য বিষয় থেকেও গাফেল হয়ে যাব এবং আমরা আমাদের মধ্যে প্রকৃত ঈমানের যে বিনয়ত বিনয় থাকা দরকার ঈমানের যে সত্যতা সেটা আমাদের থেকে আস্তে আস্তে চলে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে বলেন ওয়া মা তাতিহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মুআরিদিন আর তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে যে নিদর্শন সমূহ এসেছিল ওয়া মা তাতিহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম তাদের রবের কো থেকে তাদের নিকট যে নিদর্শন এসেছিল তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ইল্লা কানু আনহা মুরিদিন তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই যে সৃষ্টি মহা যে সৃষ্টি রয়েছে সেগুলো বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে এই বিষয় আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কত সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আসমান জমিনকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এই সকল বিষয়ে আমাদেরকে গবেষণা করতে হবে যাতে আমরা গাফেল হয়ে না পড়ি আর এরপর সময় দ খতিব সাহেব বলছেন যে আমরা যদি এই সব বিষয় থেকে যদি আমরা গাফেল হয়ে থাকি তাহলে এর অর্থ এমনটি হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন কেন করে থাকেন যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর মাধ্যমে মানুষের জন্য মৃত জমিনকে তিনি আবার পুনরায় জীবিত করেন মানুষের জন্য শস্য শ্যামলা বা তাদের জন্য ফসল রবুল আলমিন এই বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন করেন ঠিক একইভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের জন্য তার নিদর্শন সমূহকে দিয়েছেন যাতে তাদের কলবকে তারা জাগ্রত করতে পারে কিন্তু কিন্তু তাদের এই কলবটা হল এমন একটি জমিনের মতো তাদের তাদের কলবের যে ভূমি রয়েছে তাদের কলবের ভূমি এতটাই শুষ্ক সেখানে তারা কোনো পানি এই কোনো পানি তারা অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্না সেখানে তারা গ্রহণ করতে পারে না ইসলামের কোনো কথা তারা সেখানে নিতে পারে না আর সেখানে কোনো ঘাস বা কিছুই সেখানে তারা ফলাতে পারে না অর্থাৎ তাদের কলবগুলো বেকারগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা দ্বিতীয় যে কারণটি সম্মানিত খতিব সাহেব উল্লেখ করেছেন তা হলো আল গফলাতু আনিদ্দারিল আখেরা অর্থাৎ যখন আমরা আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যাব এবং আখেরাতের জন্য যা চেষ্টা করতে হয় আখেরাতের জন্য যে আমল করতে হয় আখেরাতে আমাদেরকে যেতে হবে এবং এই দুনিয়াতে আমাদেরকে আখেরাতের জন্য যে পরিশ্রম করতে হবে যে ফসল আমাদেরকে ফলে নিয়ে যেতে হবে তো সেখান থেকে যখন আমরা गाफिल हो जाब आखिर के जो भूले जाब तक गो गाफिल हो जाए অর্থাৎ আমরা যদি আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা না করি আখেরাত থেকে আমরা উদাসীন হয়ে যাই আমাদের কলবগুলো গাফেল হয়ে যাবে আল্লাহ অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে জানে না তারা কি জানে শুধু দুনিয়া তারা তাদের পার্থিব জীবনের বাহ্যিক যে চাকচিক্যতা রয়েছে যে স্বাদ তা বা তাদের যে দুনিয়ার যে চাকচিক্যতা রয়েছে সেগুলোই কেবল মাত্র তারা দেখতে পায় আর তারা কেয়ামত বা আখেরাতের দিবস সম্পর্কে তারা পূর্ণাঙ্গ হবে গাফেল হয়ে রয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি আখের সম্পর্কে গাফেল হয়ে থাকি তাহলে আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাব আমাদের কলবগুলো উদাসীন হয়ে যাবে গাফেল হয়ে যাবে আর যখন আমরা এই পরিস্থিতিতে পড়ব তখন আমাদের আর কোন সঠিক ভালো কথা ভালো লাগবে না ইসলামের কথা ভালো লাগবে না সেজন্য আর এই সমস্ত ব্যক্তিরা তাদের প্রকৃত তাদের জীবনে সকল চাওয়া পাওয়া শুধুমাত্র দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত দুনিয়ার যতটুকু তারা অর্জন করছে এটি গাফেল ব্যক্তিদের অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের সব কিছু দুনিয়ার বাইরে তারা কোনো কিছু চিন্তা করতে পারে না তারা দুনিয়ার যে বাহ্যিক চাকচিক্য রয়েছে এটিই কেবলমাত্র তারা দেখে কিন্তু দুনিয়ার যে মূল হাকিকত কি এর গোপন রহস্য কি সে সেটা তারা জানে না তারা দুনিয়ার বাহ্যিক যে 
আসবে সেজন্য সমাজ খদিব সাহেব বলছেন ই আলামুদ আন্নাহা খলিকাত লাহুম যে মানুষটা এই কথা জানে যে দুনিয়াকে তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু ওয়ালা ইয়ালামুন আন্নাহুম লাম ইখলাকু লাহা কিন্তু তাদেরকে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয় না এই বিষয় তারা ভুলে যায় সুতরাং আমাদেরকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে দুনিয়া আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আমা আমাদেরকে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই সুতরাং দুনিয়াতে চিরস্থায়ী হিসাবে থাকার জন্য যেন আমরা নিজেরা ব্যস্ত হয়ে না পড়ি দুনিয়ায় যেন আমাদের আমাদের একমাত্র পরিতৃপ্তির জায়গা হয়ে না যায় সত্য কেননা দুনিয়া একটি অস্থায়ী জায়গা দুনিয়া যতই চাকচিক্যপূর্ণ হোক না কেন এই দুনিয়ার সর্বশেষ ফলাফল হল এই আমাদেরকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে এই দুনিয়ার সর্বশেষ ফলাফল হলো সিফির বা শূন্য আমরা যদি ভালো কাজ করি তাহলে সেই ভালো কাজ কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গী হবে সময় তো খদিব সাহেব বলছেন আর যখন সেই কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে সেদিন তারা প্রকৃত পক্ষে তাদের প্রকৃত তারা সেদিন বুঝতে পারবে এবং বুঝার কারণে তারা সেদিন আফসুস করতে থাকবে কিন্তু সেদিন তাদের এই আফসুস কোনই কাজে আসবে না ইয়েউমাইল হাসারা সেদিন তাদের এই হাসারা এই ধরনের আফসুস কোনই কাজে আসবে না আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমের মধ্যে বলছেন ও অ্যান্ডের আমাদের দিনকে কারণ মানুষ সেদিন আফসুস করবে হাই যদি দুনিয়াতে আমি একবার সুবাহান আল্লাহ বলতাম দুনিয়াতে যদি আমি একবার আলহামদুলিল্লাহ করতাম দুনিয়াতে যদি আমি একটা ভালো কাজ করতাম একটা টাকা যদি আমি আল্লাহ রাস্তায় সদকা করতাম তাহলে আজকে আমার কতই না ভালো হতো সেই আফসুসের দিন সম্পর্কে আপনি তাদেরকে সংবাদ দিন ঈদ কুদিয়াল আমর যেদিন সকল বিষয় ফয়সালা করা হবে ওহম ফি গফরাতি ওহম লাই মিনুন অথচ তারা গাফেল হয়ে রয়েছে তারা উদাসীন হয়ে রয়েছে সুতরাং ফাহম লাই মিনুন তারা ইমান আনয়ন করো না সুতরাং সেদিন মাহলুকদের মধ্যে ফয়সালা করা হবে সেদিন কেমতের দিন কেউ হয়তো ভালো থাকবে কেউ কেউ হয়তো ভাগ্য তাদের ভাগ্য ভালো থাকবে তারা জান্নাত অর্জন করবে তারা চিরস্থায়ী জান্নাত থাকবে ফামিন হুম শাকি সাঈদ তাদের কেউ থাকবে তারা দুর্ভাগা আর কেউ থাকবে সাঈদ তারা চিরস্থায়ী নিয়ামতের মধ্যে থাকবে অমিন হুন খালিদ হুন ফিস সাঈদ আর তার কেউ থাকবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের মধ্যে আর যারা জান্নাতি হবে তারা থাকবে চিরস্থায়ী নিয়ামতের মধ্যে যে নিয়ামত কখনো শেষ হবে না আর যারা জাহান্নামী তারা তারা সেদিন কত নিকৃষ্ট এবং কত আফসুসের মধ্যে তারা থাকবে সেখানে তারা চিৎকার করবে কিন্তু সেই চিৎকার তাদের কোনো এ কাজে আসবে না হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বর্ণনা করেন আবু সাঈদ খুদির আনু বলছেন কেয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলমিন যখন সকল কিছু সকল বিচার কার্য সমাপ্ত করবেন তখন মৃত্যুকে একটি ছাগল বা ভেড়ার মতো একটি জন্তুতে সৃষ্টি করে আল্লাহ রবুল আলমিন সেই জিনিসটাকে নিয়ে আসবেন একজন আহ্বানকারী বলবে জান্নাতবাসীরা উকি দিয়ে দেখবে সেদিন সেদিকে বলবে তোমরা কি এই জন্তুকে চিনতে পারছো তারা বলবে নাম হ্যাদেল মোত এত হলো মৃত্যু ও কুল্লুহুম কদের আর জান্নাতের প্রতিটা ব্যক্তি এই পশুকে দেখতে পারবে অতপর বলা হবে হে জাহান্নামবাসী আর প্রত্যেকেই এই জন্তুকে তারা দেখেছে এরপর বলা হবে যারা জান্নাতি তার যারা চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে আর যারা জাহান্নামী তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে আর কখনোই তাদের মৃত্যু হবে না
না মৃত্যুর সাধন মৃত্যুর কঠিন সাত তারা কখনো সাধন করবে না এরপর আল্লাহ রব আলমিন বলছেন ও আনজির হুম ইউম আল হাসর ইজ কুদি আল আমর ও হুম ফি গাফলা অর্থাৎ এই আয়াতে এই হাদিসের অথচ মানুষ গাফলতির মধ্যে উদাসীনতার মধ্যে তারা হেয়ালিপনার মধ্যে রয়ে গিয়েছে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমরা যেন গাফেল হয়ে না পড়ি গাফেল হওয়া একজন মানুষের জন্য সব জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে দুনিয়ার ভালোবাসা যেন আমরা গাফেল হয়ে না যাই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সহি বুখারি চার হাজার সাতশো তিরিশ নম্বর হাদিস সম্মানিত প্রিয় ভাইয়া বন্ধুগণ আমাদেরকে এ থেকে আমরা কিভাবে এই গাফলা থেকে বেঁচে থাকতে পারি সম্মানিত খতিব সাহেব আমাদেরকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উনি উল্লেখ করেছেন এই উদাসীনতা হেয়ালিপনা বা গাফলতির বেদি থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম এলিম অর্জন করতে হবে আমাদের কোরআন এবং সন্ন্যার এলিম অর্জন করতে হবে যাতে আমরা ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ রসুলের পরিচয় আল্লাহ রবুল আলমিনের পরিচয় আমরা জানতে পারি আর এই দুনিয়াকে দুনিয়ার প্রকৃত যে অবস্থান সেই দুনিয়ার অবস্থাতে যেন আমরা দুনিয়াকে দুনিয়ার আসনে যেন আমরা দুনিয়াকে বসাতে পারি যাতে এমন না হয় দুনিয়ার ভালোবাসায় আমরা নিমত্ত হয়ে গিয়েছি আমাদের কলবের মধ্যে শুধু দুনিয়ার ভালোবাসা আমরা আখেরাতকে আখেরাতকে ভুলে গিয়েছি এমন যেন না হয় এরপর সময় দেখো সাহেব একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন উনি বলছেন যে দুনিয়া এবং আখেরাত হলো সতিনের মতো আপনি একজনকে যদি সন্তুষ্ট করতে চান তাহলে অপরজন সেখানে নারাজি হয়ে যাবে একজনের সাথে যতই সম্পর্ক বাড়বে অপরজন থেকে সম্পর্ক ততটুকুই কমে যাবে সেজন্য আমাদেরকে এর থেকে বাঁচার জন্য যে চিকিৎসা সেটা হল আখেরাতকে আমাদের আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যদি আমরা আখেরাতকে করি তাহলেই কেবলমাত্র আমরা এই গাফেলত থেকে বেঁচে যেতে পারবো আর দুনিয়াকে আমাদের ওসিলা করতে হবে আখেরাত অর্জনের মধ্যস্থতে ক্যারি করতে হবে তাহলেই কেবলমাত্র আমরা এই গাফেলত থেকে বেঁচে থাকতে পারি আর অন্যথায় আমরা গাফলতের মধ্যে পড়ে যাব দুনিয়ার ভালোবাসার মধ্যে পড়ে যাব যদি তাহলে আমরা চেষ্টা করে দেখি আমরা যদি এভাবে যদি আমরা জীবনকে পরিচালনা করতে পারি দুনিয়াতে দুনিয়াতে যদি আমরা ইসলামের কাজ করতে পারি তাহলে এই দুনিয়াটা আমাদের জন্য আখেরাতর জনের জন্য একটি ক্ষেতের মতো হবে আমরা এই দুনিয়াতে সেখানে চাষ করব আর সেটি কতই না ফলদায়ক এবং কতই না উত্তম একটি আমাদের জন্য চাষের ব্যবস্থা হবে সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ এরপর আমরা আমাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেটা আমরা পূর্বেকার যে সকল উম্মত রয়েছে তাদের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো থেকে আমরা গাফেল হয়ে রয়েছি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে ক্যারিমে অসংখ্য অগণিত আয়াতের মধ্যে পূর্বেকার নবীদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর এই বর্ণনা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে তারা গাফেল হয়ে গিয়েছিল দুনিয়ার ভালোবাসা দুনিয়ার মহ তাদের রক্তের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল সেই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের সাথে কেমন আচরণ করেছে কিন্তু আমরা এই সকল আয়াত থেকে গাফেল হয়ে রয়েছি আর এই সকল আয়াত শুধু ঐতিহাসিক কোন বর্ণনা নয় যে আমরা আমরা এ থেকে গাফেল হয়ে থাকব বর্ণনা করেছেন যে পূর্বের ইতিহাসগুলো আমাদের কাছে তিনি খুলে দিয়েছেন যাতে আমরা এখান থেকে অনুভব করতে পারি আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি পূর্বেকার ঘটনাগুলো থেকে আমাদের জীবনের জন্য আমরা শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের 
যে ঘটনাগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছে সেখানে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে মা কানা হাদিসে ইফতারা এটি কোন মিথ্যা বা কাল্পনিক কোন কথা নয় যে কুরআন বা সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে ওয়ালা কিন তাসদীক আল্লাযী বাইনা ইদাই বরং তাওরাত যাবর অন্য অন্য ঘটনা কিতাবেও এই সকল ঘটনাকে সত্যায়ন করছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুঙ্খানু পুঙ্খানু ভাবে এগুলো বর্ণনা করেছেন কেন হুদেন ও রহমাতান আমাদের হেদায়েতের জন্য আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এগুলো বলার মাধ্যমে আমাদের উপর রহমত করেছেন যাতে আমরা কাদের জন্য লেখাউমিনুন মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সুতরাং আমাদেরকে পূর্বেকার নবী এবং রসুলদের যে ঘটনা রয়েছে সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এরপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাসীনতার যে বিষয়টি সেটা হলো আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের জিকির থেকে যখন গাফেল হয়ে যাব আল গাফলাত আন্দিকাত কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিনের জিকির থেকে যদি আমরা গাফেল হয়ে যাই এই একটা বিষয় থেকে গাফেল হয়ে গেলে আমরা অনেকগুলো বিষয়ের থেকে আমরা গাফেল হয়ে যাব উদাসীন হয়ে যাব বিভিন্ন ধরনের গাফেলতি আমাদের মধ্যে চলে আসবে সেজন্যই আপনি আপনার রবে স্মরণ করুন আপনি গাফিল দের অন্তর্ভুক্ত হয় না সময় তো প্রিয় ভাই বন্ধুগণ এই আয়ত আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল্লাহ আলহিমকে জিকিরের কথা বলার পর বলছেন আপনি গাফেল হয়ে যান না অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ রবুল আলমিনের স্মরণ থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকির থেকে গাফেল এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন গাফেলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন আর এ থেকে যদি আমরা নিষ্কৃতি পেতে চাই এ থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই তাহলে আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে সর্বদাই আমাদেরকে জিকিরের মধ্যে থাকতে হবে জিকিরের জন্য বেশি বেশি চেষ্টা করতে হবে নিজের মধ্যে যে মোজাহাদা করতে হবে সকাল বিকাল বেশি বেশি করে জিকির করতে হবে ইস্তেফার পড়তে হবে তেজবিহ পড়তে হবে তাহমিদ পড়তে হবে অর্থাৎ আমাদের যত সম্ভব আমরা সর্বদাই আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকিরের মধ্যে নিজের জীবনকে আমরা সময় আমাদের জীবনকে কাটানোর চেষ্টা করব। কেননা এই জিকির যখন আমরা করব আমাদের কলবের যে ঘুম রয়েছে কলব যে গাফেল হয়ে থাকে আমাদের কলব যে নিদ্রা কলবের নিদ্রা ভেঙে যাবে কলব সেখান থেকে জাগ্রত হয়ে যাবে কলবের মধ্যে নূর সৃষ্টি হবে সে আর ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না তার মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হবে আর এর ফলে সে তার বাকি জীবন অর্থাৎ যখন সে তার কলবের মধ্যে যখন সর্বদাই জিকিরের যে অবস্থা যখন সে সৃষ্টি করতে পারবে তার বাকি জীবন সে আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ পালনের মধ্যে সে অটল থাকতে পারবে সে তার কমরকে কঠিন ভাবে বানবে আল্লাহ রব্বুল বাঁধবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশনায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্যে তার জীবনকে পরিচালনা করার জন্য আর এটা কখনোই সম্ভব হবে না যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির থেকে গাফেল হয়ে যায় সুতরাং আমাদেরকে সর্বদাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিকির করতে হবে যাতে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্জন করতে পারি আর আমাদেরকে এই কথা খেয়াল রাখতে হবে ইন্নাল গাফলতা নমুন ফকিল যে গাফলতি হেয়ালিপনা উদাসীনতা এটা অত্যন্ত কঠিন ভারী একটি ঘুম এ থেকে যদি আমরা আমাদের কলমকে জাগ্রত করতে না পারি আমাদের আমাদের ঠিকানা হবে সে কঠিন জাহান নাম আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিম বলেছেন যে এই গাফলত থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাল্লাম বলেছেন হাদিসে এসেছে ম্যান কম আসির আয়াতিল্লাম ইউক্ত মিনাল গাফিলিন যদি কোনো ব্যক্তি রাত্রিকালীন সলাত আদায় করে দশটি মাত্র আয়াতের মাধ্যমে তাহলে এই ব্যক্তিকে কখনোই সে গাফেল হবে না অর্থাৎ দশটি আয়াতের মাধ্যমে যদি কোনো একজন ব্যক্তি 
কিয়ামুল্লাইল করে তাহলে সে গাফিলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না ওমান কমাবি মিয়াদি আয়াহ কুতিবি মিনাল কানিতিন আর যে ব্যক্তি 100 আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করবে সে সর্বদাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আনুগত্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ওমান কমাবি আলফি আয়া আর যে ব্যক্তি 1000 আয়াত দিয়ে কিয়ামুল্লাইল করবে কুতিবি মিনাল মুকান্তরিন অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুকান্তরিন বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে প্রচুর নিয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সওয়াব দান করবেন সেই সকল বান্দাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে আবু দাউদ ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ এরপর আমাদেরকে আমরা গাফেল হওয়ার যে বড় একটি কারণ সেটা হলো আমাদের গুণাগুলো একটি গুণার উপর আরো একটি গুণার স্তূপ হয়ে যাচ্ছে আর এই আমরা যখন তওবা করব না একটা গুনাহ করব এরপর আবার গুনাহ করব এভাবে গুনাহ করতে করতে আমাদের কলবের মধ্যে গুনার স্তূপ গুনার পাহাড় হয়ে যাবে আর আমরা তওবা না করার কারণে আমাদের যে কলবের যে নূর রয়েছে যে সঠিক পথ প্রাপ্তির আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা রয়েছে সেটা হারিয়ে যাবে আর মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকবে তার কলব আস্তে 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 অন্ধকার হয়ে যাবে বলা হচ্ছে যে মানুষ গুনাহ করার ফলে তার কলবটি জং বা মরিচা ধরে যায় যেভাবে লোহার মধ্যে লোহা দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে যেভাবে মরিচা ধরে যায় ঠিক এইভাবে মানুষ যখন গুনাহ করে মানুষের কলবগুলো জং ধরে যায় সেখানে মরিচা এঁটে যায় হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস ইন্নাল আব্দা ইদা আখতা খতিয়া যখন বান্দা কোনো গুনাহ করে নুকিতাত ফি নাকাতাত ফি কালবিহি নুকতাতুন সাউদা তার কলবের মধ্যে কালো একটি রেখাপাত হয় তার কলবের মধ্যে কালো একটি দাগ পড়ে যায় ফা ইদা হুয়া নাজা ওয়া আস্তাগফার ওয়া তাব সুকিলাত যদি সেই ব্যক্তি গুনাহ থেকে তওবা করে ইস্তিগফার করে তাহলে আবার তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় বলা হচ্ছে मरीचा पड़े सूतरा तरह लगे ना परिच्छन कर दीबें बेचे थकते मानुष जो गाफेल हो जाए उदासीन हो जाए मानुषर कलबर मध्य मरीचा पड़े मानस जी एक बसि बस गुणा कर तरह कलबर मध्य मरीचा पड़े बाँचार इस्तेफार करते तौबा करते बस बस जिकिर करते बाँचार जो दूट उपाय इस्तेफार तौबा करते बसि बस जिकिर करते এরপর সময়ত খতিব সাহেব বলছেন ইবনে কাইম রাহিমাহুল্লাহ সে উক্তি মানুষ যদি অধিকাংশ সময় যদি গাফেল হয়ে থাকে তাহলে তার কলবের মধ্যে মরিচা পড়ে যাবে এইভাবে মরিচা পড়তে পড়তে তার কলবটা পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ কলবটা কালো হয়ে যাবে সেখানে ভালো কিছুই আর তার ভালো লাগবে না কোনো ভালো মালুমাত বা ইসলামের কথা তার ভালো লাগবে না তার ফলে তার কি হবে पार्थक्य करते कलब कलो हो जाए 
তার কৃতকর্মের ফলে তার সকল ভালো কাজগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাবে সে আর হক কখনো গ্রহণ করবে না সে অন্যায়কে অপছন্দ করবে না ফেলেয়া সে হককে গ্রহণ করবে না কবুল করবে না আর সে অন্যায়কে অপছন্দ করবে না আর এটা হলো কলবের জন্য সবচেয়ে বড় একটি শাস্তি যে যখন একজন কলব ভালোকেও ভালো বলে না অন্যায়কেও অন্যায় বলে না তার চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে আর এটার মূল কারণ হল যখন মানুষ নিজের প্রবৃত্তি নিজের খাহেসাদের অনুসরণ করবে আর এর মাধ্যমে মানুষ তার কলবের যে নূর রয়েছে সে নূরকে ধ্বংস করে দিবে তার চোখের যে জ্যোতি রয়েছে সে জ্যোতিকে সে অন্ধত্ব করে দিবে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে বলছেন আর আপনি ওই সমস্ত ব্যক্তিদের অনুসরণ করিয়েন না আপনি সেই সমস্ত ব্যক্তি অনুসরণ করবেন না মানে যাদের কলবকে আমি গাফেল করে দিয়েছি আমার জিকির থেকে আর এ সকল ব্যক্তি তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছে আর তাদের এ তাদের কৃতকর্ম তাদের সকল বিষয়ই ধ্বংস তাদের কোন কাজে আসবেন এ সকল বিষয় সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ সুতরাং আমরা যদি আমরা আমাদের যদি শোনার মতো কর্ণ থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ইমানের আহ্বানকারীর কোরআনের কথা কোরআনের নসিহাত আমরা শুনতে পারবো আমরা আমাদের কলব যদি কোরআন আমাদের কলব কলবের যে পাত্র রয়েছে সেই পাত্র যদি ভালো গ্রহণের মতো হয় তাহলে অবশ্যই আমরা কোরআনের মাওয়াইজ উপদেশ আমরা গ্রহণ করতে পারবো কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমাদের বা এই সমস্ত ব্যক্তিদের কলবের মধ্যে প্রবৃত্তি এবং সন্দেহের যে কঠিন ঘূর্ণি ঝড় তাদের কলবের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে এর ফলে তারা কোরআন তাদের কলবের মধ্যে যে আল্লাহ রবুল আলমি নূর সৃষ্টি করেছেন সেই নূরকে সেই ঘূর্ণি ঝড় ধ্বংস করে দিয়েছে সেই নূরকে নির্বাপিত করে দিয়েছে তাদের কলবের মধ্যে সেই নূর আর অবশিষ্ট নেই তাদের সন্দেহ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কারণে আর এর ফলে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে তারা কোরআনের পরিবর্তে সন্ন্যার পরিবর্তে তারা কি গ্রহণ করে নিয়েছে গফলাত ওয়াল জাহালা তারা উদাসীনতা হেয়ালিপনার এবং অজ্ঞতাকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে এর ফলে আল্লাহ রবুল আলিম তাদেরকে যে সঠিক বুদ্ধি দিয়েছিলেন সেই সঠিক বুদ্ধির সেই দরজাকে তারা বন্ধ করে দিয়েছে আর সেই চাবিকে তার ধ্বং তারা হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ এই গাফলতি হওয়ার কারণে অজ্ঞতাকে তারা গ্রহণ করার কারণে তাদের কলবের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন যে সঠিক এলিমের যে বুঝার যে ক্ষমতা দান করেছিলেন সেই ক্ষমতার দরজাকে তারা বন্ধ করে দিয়েছে আর সেই চাবিকেও তারা হারিয়ে ফেলেছে আর তাদের কোন তাদের তাদের কাছে ভালো কথা আর ভালো কর্মের কোনোই মূল্য নেই তাদেরকে উপদেশ কখনোই তাদের কোন কাজ আসে না বরং তাদের কাজগুলো সবগুলো মরিচা এবং জং ধরে গিয়েছে তাদের কাছে ভালো ভালো কথা অথবা আল্লাহ রবুল আলমিনের যে ইন্দর ভীতি প্রদর্শন রয়েছে এগুলো তাদের কাছে কোনোই কাজ আসছে না আর আল্লাহ রবুল আলমিন যে উপদেশ দিয়েছেন তাদের কাছে সেই উপদেশগুলো যদি কঠিনভাবে উপস্থাপন করা হোক না কেন সেই উপদেশগুলো কোনো এ কাজে আসছে না আর তারা কঠিন অন্ধকার এবং অজ্ঞতার সাগরে নিমজ্জিত রয়েছে সময় খতিব সাহেব সর্বশেষে বলছেন এই এর অবস্থা তো সেই ধরনেরই যেভাবে মৃত ব্যক্তির যদি কোথাও শরীরে আঘাত পেয়ে থাকে সে আঘাতের কোনো ব্যথা নেই কারণ সে তো মৃত ঠিক এই শ্রেণীর মানুষের সেই একই অবস্থা রয়েছে যে তারা ইসলাম থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কারণে সঠিক কথা ভালো কথা তাদের অন্তরে কোন ধরনের জায়গা করে নিতে পারছে না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের কলব সমূহকে ইসলামের উপরে দিনের উপর অটল রাখুন আমাদের কলবগুলো যেন আল্লাহ রবুল আলমিন গাফেল করে না দেয় সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ আসুন আমাদের আজকের খুদবায় যে বিষয়টা আলো আলোকপাত করা হয়েছে যে আমরা যেন গাফেল হয়ে না যাই আমাদের কলবগুলো গাফেল হয়ে যাওয়ার যে কারণগুলো বর্ণনা করা হয়েছে মৌলিকভাবে সেই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখবো 
আমরা এবং এখানে যে যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যে গাফেল গাফলতি থেকে উদাসীনতা থেকে আমরা কিভাবে বেঁচে থাকতে পারি এই বিষয়গুলো যদি আমরা আমাদের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা যদি এর প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা আমাদের কলব গাফেল হবে না আমাদের কলব আল্লাহ রবুল আলমিন গাফেল করে দিবেন না এবং আমরা আমাদের চিরস্থায়ী যে জান্নাত সেই জান্নাত অর্জন করতে পারবো আল্লাহ রবুল আলমিনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে কবুল করুন আমাদের কলবগুলোকে আল্লাহ রবুল আলমিন ইসলামের উপরে ইমানের উপরে আমলে সালেহের উপরে অটল রাখুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন রবানা